ถึงแม้ว่าอเมริกานะจะมีการมาเดินสายแลกแจแถมยังไงก็ตามแต่ครับผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่เปลี่ยนใจครับรัฐบาลเนี่ยยังไงก็ต้องเคารพการตัดสินใจของคณะกรรมการเพราะไม่ฉะนั้นแล้วครับเราจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกตัวแบบอากาศยานไปทําไมจงอย่าลืมนะครับคนที่ใช้งานเนี่ยคือกองทัพนะไม่ใช่รัฐบาลรัฐบาลเนี่ยเรารู้ดีว่าอาจจะถูกบีบจากสหรัฐอเมริกานั่นก็เป็นบทบาทของเขาแต่ว่าในท้ายที่สุดนะครับผมก็มีความเชื่อมั่นเลยว่ายังไงครับเกมไม่พลิกอย่างแน่นอนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการฐานนำมาเสนอกันต่อนะครับก็ยังเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายุทธปกรณ์ด้านการทหารโดยเฉพาะเครื่องบินขับไล่ครับในช่วงเวลานี้มันก็มีกระแสะข่าวครับที่มาจากฝั่งอเมริกาก็ต้องการมายื่นข้อเสนออยากให้ไทยเนี่ยกลับใจซะกับตัวขับตนนะครับมารักอเมริกาเหมือนเดิมก็คืออยากจะให้ซื้อเครื่องบินแบบ F16 b o x 70เหมือนเดิมท่านผู้ชมครับในประเด็นนี้ครับโดยส่วนตัวของผมเองนั่นก็อยากจะกล่าวนะฮะอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้ค่อนข้างยากครับที่เครื่องบิน F16 b o x 70จะเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยอีกต่อไปมันมีหลายปัจจัยนะครับแล้วก็หลายเหตุเนี่ยนำมาผสมผสานได้เรียงกันออกไปซึ่งผมเองนั้นก็เคยได้มีการกล่าวในหลายๆคลิปที่ผ่านมาในประเด็นที่เราจะมีการพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเครื่องบินยาส39ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็น CD หรือว่า EF เครื่องบินแบบยาส39เนี่ยนะครับโดยตลอดที่ผ่านมาเรามีประจำการอยู่ครับที่ฝูงบิน701กองบิน7สุราษฎร์ธานีเครื่องบินรุ่นนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินลบที่มีความทันสมัยสามารถที่จะดำเนินการฝึกซ้อมกับนานาประเทศได้โดยที่ไม่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ย้าย39สามารถไปร่วมซ้อมรบกับประเทศสิงคโปร์ได้มาเลเซียอินโดนีเซียออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาอังกฤษเยอรมน,นีได้เกือบทั้งหมดนะฮะในขณะเดียวกันยาส39ก็สามารถไปดำเนินการซ้อมรบกับฝั่งตรงข้ามของอเมริกานั่นคือจีนก็อย่างไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันซึ่งประเทศไทยเองนั้นก็ถือว่าทำตัวเป็นกลางครับเราไม่ครบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเราครบทั้งจีนครบทั้งรัสเซียครบทั้งสหรัฐและตะวันตกแต่ปัญหามันมีอย่างนี้ฮะการสื่อสารกันครับระหว่างเครื่องบินต่อเครื่องบินหรือว่าเครื่องบินกับหน่วยรบอื่นๆภาคพื้นดินหรือแม้แต่ทางทะเลนะครับการสื่อสารสากลเนี่ยนะครับมันก็จะต้องใช้ระบบที่เป็นสากลถ้าเป็นของอเมริกาเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นระบบลิงก์สิซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานของนาโต้แต่ว่าในช่วงเวลานั้นครับเครื่องบินค่ายสวีเดนเนี่ยยังไม่สามารถรองรับลิงก์สิได้สวีเดนก็มีการพัฒนาลิงก์ของตนเองขึ้นมาเช่นเดียวกันก็จะเป็นลิงก์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศก็เป็นการส่งข้อมูลในทางยุทธวิธีที่เราเรียกว่าเทคทัคคอนดัตตาลิงก์ในขณะเดียวกันหลังจากที่สวีเดนเนี่ยนะครับมีการขายเครื่องบินทั้งยาส39 CD ให้เราแล้วก็เครื่องบินแจ้งเตือนภายในอากาศล่วงหน้าซาฟ340มันก็มาพร้อมด้วยแพ็กเกจหนึ่งก็คือระบบเทคทัคคอนดัตตาลิงก์ซึ่งถือว่ามันเอื้ออำนวยให้ไทยนะครับสามารถที่จะใช้ระบบนี้เป็นของตนเองเครื่องบินที่มาจากบริษัทซาฟเนี่ยนะครับเขาต้องการทําให้เราเนี่ยพูดเป็นภาษาไทยเป็นข้อมูลภาษาไทยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการพัฒนาระบบลิงก์ทีซึ่งเป็นระบบแท็กเทคอนดัตตาลิงก์ก็ถูกใช้งานโดยเฉพาะในกองทัพไทยเท่านั้นจะไม่สามารถไปเชื่อมโยงกับกองทัพส่วนอื่นๆจีนก็ไม่ได้สหรัฐก็ไม่ได้ครับหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็ไม่ได้คือการพัฒนาลิงก์ทีเฮนั้นก็เป็นเหมือนการพูดภาษาไทยส่วนลิงก์16ก็เหมือนเป็นการพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าในขณะที่ลิงก์ทีเฮเราก็ใช้สําหรับกองทัพไทยเท่านั้นสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในหน่วยรบทางอากาศด้วยกันเองแล้วก็สามารถโอนถ่ายข้อมูลไปยังเรือรบต่างๆของไทยนะครับแล้วก็กองกำลังภาคพื้นดินได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีผมจึงกล่าวว่ายาส9 CD หรือไม่จะเป็น EF เนี่ยนะครับเป็นเครื่
กองทัพอากาศนั้นก็มีการจัดตั้งเครือข่ายที่เรียกว่า Network Centric Air Force แต่ว่าในช่วงเวลานี้ก็จะกลายเป็นศูนย์รวมใหญ่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่เฉพาะ Air Force เท่านั้นครับยังรวมถึง Army Navy ด้วยครับผสมผสานกันเนี่ยก็จะกลายเป็น Network Centric ที่กลายเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นข้อมูลการสื่อสารในปัจจุบันนี้ครับมันเป็นข้อมูลที่มากมีความซับซ้อนหากว่าจะส่งข้อมูลกันในสมัยสงครามโลกครั้งที่2คงไม่เพียงพอมันจึงเป็นที่มาที่ไปของการพัฒนาระบบแท็กติคอนดาต้าลิงที่เรียกว่าลิงทีเป็นภาษาไทยเมื่อมีการพัฒนาระบบนี้แล้วครับอย่างเราเนี่ยมีการเข้าไปซ่อมรบกับจีนก็คงไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราใช้ระบบเดียวกันก็คือระบบลิงทีสามารถสื่อสารระหว่างเครื่องบินขับไล่กับเครื่องบินขับไล่ด้วยกันเองแต่ถ้าหากว่ามีการไปซ้อมรบกับอเมริกาก็คงต้องใช้ลิงก์16ครับแต่ทีนี้ในแง่ของการพัฒนาสําหรับกองทัพอากาศไทยนั้นเขาก็มีความคาดหวังนะครับว่าเครื่องบินทุกลําแหละที่ประจําการในกองทัพอากาศไทยนั้นจะต้องมีการติดตั้งระบบเทคนิคอนดาต้าลิงก์แบบลิงก์ทีทั้งหมดซึ่งในปัจจุบันนี้ครับยาสันสิเนี่ยมีหมดแล้วครับเครื่องบิน AEW 3 4 0ก็มีแล้วแล้วก็ยังส่งผลไปถึงเครื่องบินแบบ F5 Trigit ก็มีแล้วก็เครื่องบินแบบอื่นๆก็จะมีการติดตั้งระบบนี้เข้าไปส่วน F16 นั้นยังคงมีปัญหาครับท่านผู้ชมที่มีปัญหาก็เพราะมันยากครับไม่ต้องอะไรมากครับถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องการจะใช้ลิงก์16ก็ไม่ได้หมายเพราะว่าเราจะใช้ได้เลยนะครับเราจะต้องมีการขออนุญาตจากต้นสังกัดก่อนถึงจะมีการใช้งานได้เพราะฉะนั้นครับลิงก์16เนี่ยมันมีข้อจํากัดในการเข้าถึงจะใช้ทีก็ต้องขอแต่ว่าในขณะที่ลิงก์ทีเอสไม่จำเป็นนะฮะเราจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ครับแล้วมันตอบรับตอนสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหากว่ามันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมายกกรณีตัวอย่างนะครับอย่างเพื่อนบ้านเราอะไม่รู้ประเทศไหนอยู่ดีๆครับมีการส่งเครื่องบินลุกล้ำอนาเขตเข้ามาเราก็ไม่รู้ว่าประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายถามว่าการลบในวันนั้นนะครับมีความจำเป็นนะครับจะต้องมีการส่งถ่ายข้อมูลในทางยุทธวิธีแบบลิงก์16ท่านผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับว่ามันจะตอบสนองเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีหรือไม่และผมก็เชื่อว่าการที่กองทัพอากาศไทยนั้นต้องจาเป็นนะครับคัดเลือกเครื่องบินลบในเจน4ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็น F16 b o x 70กับ y a r d 39 EF ยังไงซะรุ่นนี้ครับก็จะเป็นตัวแปรสำคัญเพราะว่าการวางเครือข่าย Network Centric Warfare นั้นซึ่งถือว่าเป็นโครงข่ายใหญ่แล้วผู้พัฒนาโครงข่ายนี้ก็ไม่ใช่ใครนะครับก็มาจากบริษัทซับซึ่งการลบในปัจจุบันนี้ครับเรามีความจำเป็นนะครับต้องลบโดยการใช้ข้อมูลที่มันเกิดขึ้นจริงในสนามรบและทุกหน่วยรบก็สามารถที่จะทราบเหตุการณ์ตรงนั้นได้ว่าจะมีการตอบสนองเหตุการณ์อย่างไรกองทัพอากาศก็จะมีการส่งข้อมูลในทางยุทธวิธีแบบลิงก์ทีเป็นของคนไทยมายังเรือรบหรือกองกำลังทางบกจะได้ทราบเหตุการณ์ว่าเครื่องบินของฝั่งตรงข้ามนั้นมายังทิศทางไหนหรือกองกำลังภาคพื้นดินของข้าศึกนะครับกำลังเคลื่อนไหวมาทางทิศทางไหนมันจะทำให้ทั้ง3เหล่าทัพนี่ครับสามารถที่จะรวมกันเข้าตีในพื้นที่เป้าหมายจุดจุดเดียวด้วยความแม่นยำนั่นเองอดีตที่ผ่านมานะครับกองทัพอากาศเนี่ยก็เคยมีการพูดคุยนะกับทางผู้ผลิตโดยเฉพาะการนำลิงก์ TH นะครับไปใช้งานร่วมกับลิงก์16ของ F16 ก็ดูแล้วว่าต้นสังกัดค่อนข้างน่าจะมีปัญหาแล้วก็ไม่ยอมครับมันก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับยังไงซาไทยเนี่ยก็คงจะต้องเดินหน้าเครื่องบินในเจน4ที่มีระบบเครือข่ายเทเจคอนดาต้าลิงที่เป็นแบบ TH ของคนไทยที่เรียกว่าลิงทีมันมีอยู่กรณีเดียวครับที่เราจะเลือกเครื่องบินของอเมริกาก็คือ F-35A ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วครับคงไม่ต้องสนใจระบบลิงทีแต่เราจะมีความเหนือชั้นในแง่ของเรานั้นมีเครื่องบินในเจเนอเรชันที่5อาณาคตลิงทีอาจจะไม่เกิดสาหรับ f 3 5 a แต่มันก็เป็นข้อที่สามารถยอมได้ครับซึ่งเราได้มาเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงแต่ก็ต้องยอมเสียข้อมูลในทางยุทธวิธีไปเราจะใช้ลิงก์16ก็คือลิงก์16แล้วครับเป็นไปตามสากลทั้งหมดแล้วก็ต้องอยู่ในแนวทางปฏิ
แต่ว่าตัวเรื่องของเราในปัจจุบันนี้มันเหลือเพียงแค่ F16 เครื่องบินลบในเจน4กับยาน39 EF ก็เป็นเครื่องบินลบในเจน4เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกตัวที่มันดีที่สุดถึงแม้ว่าอเมริกานะจะมีการมาเดินสายแลกแจแถมยังไงก็ตามแต่ครับผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่เปลี่ยนใจครับรัฐบาลเนี่ยยังไงก็ต้องเคารพการตัดสินใจของคณะกรรมการเพราะไม่ฉะนั้นแล้วครับเราจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกตัวแบบอากาศยานไปทำไมจงอย่าลืมนะครับคนที่ใช้งานเนี่ยคือกองทัพนะไม่ใช่รัฐบาลรัฐบาลเนี่ยเรารู้ดีว่าอาจจะถูกบีบจากสหรัฐอเมริกานั่นก็เป็นบทบาทของเขาแต่ว่าในท้ายที่สุดนะครับผมก็มีความเชื่อมั่นเลยว่ายังไงครับเกมไม่พลิกอย่างแน่นอนยังไงก็ต้องเป็นเครื่องบินแบบยา39 EF เว้นแต่อเมริกาสะดุดยอดยาเองครับบอกเปลี่ยนใจแล้วไม่ขาย F16 อยากจะขาย F35 A เออถ้าแบบนี้ครับผมเชื่อมั่นได้ว่านะฮะกองทัพนี่อาจจะเปลี่ยนอย่างทันทีเลยฮะเอา F35 A โอเคครับ